প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমি সাথে আছি আমি সাব্বির আহমেদ এখন আমরা আলোচনা করব এই প্রবলেমটা এটা বলতেছে একটি ফ্যাক্টরির গড় চাহিদা গড় চাহিদা হচ্ছে 50 কিলোওয়াট এবং বার্ষিক লোড ফ্যাক্টর 0.5 পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.75 ল্যাগিং প্রতি কেভি এর সর্বোচ্চ চাহিদার জন্য ট্যারিফ 100 টাকা ক্যাপাসিটরের খরচ প্রতি কেভি আর 600 টাকা সুদ এবং অপচয় 10% তবে সর্বোত্তম পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান নির্ণয় করো তাহলে সর্বোচ্চম সর্বোত্তম পাওয়ার ফ্যাক্টর সর্বোত্তম পাওয়ার ফ্যাক্টর সমান কি জানি 1 y x হোল স্কয়ার রুট তাহলে এখানে কি দাও আছে গিভেন দ্যাট x সমান এই যে 100 টাকা 100 টাকা पार के भी ए, और y समान कत छसेंट टा समान ठाट टा पर के भि एर तेल ये बसाई दी वन माइनस ठाट बो स्कोर समान जिरो पॉइंट एट তাহলে সর্বোত্তম পাওয়ার ফ্যাক্টর হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট তো কোনো বলবো সর্বোত্তম পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান তাহলে সর্বোত্তম পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান জিরো এইট এখন আমরা যদি অঙ্কটাই তাহলে কস থিয়েটার টু এটা হচ্ছে আমরা বলি কস থিয়েটার টু তাহলে কস থিয়েটার টু সমান আমরা পেয়ে গেলাম জিরো এখন দুই নম্বরে বলতেছে বার্ষিক সাশ্রয় কত হবে আর এখানে বলতেছে গড় চাহিদা হচ্ছে গড় চাহিদা পঞ্চাশ কিলোওয়াট লোড ফ্যাক্টর জিরো পয়েন্ট ফাইভ তো আমাদের সবসময় হিসাব করতে হয় কি সর্বোচ্চ যে লোডটা তো আমরা লোড ফ্যাক্টর সমান কি জানি লোড ফ্যাক্টর সমান জানি গড় চাহিদাটা ভাগ সর্বোচ্চ যে চাহিদা তাহলে লোড ফ্যাক্টর এই লোড ফ্যাক্টর সমান অ্যাভারেজ ডিমান্ড বাই ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড তো লোড ফ্যাক্টর হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ অ্যাভারেজটা হচ্ছে পঞ্চাশ তাহলে ম্যাক্স ডিমান্ড হচ্ছে বের করব তাহলে ম্যাক্স ডিমান্ড পঞ্চাশ ভাগ জিরো পয়েন্ট ফাইভ তবে ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড সমান একশো কিলোওয়াট তাহলে ম্যাক্সিমাম ডিমান্ডটাও বের করে ফেললাম একশো কিলোওয়াট তো একশো কিলোওয়াট এখন তাহলে এখন চিত্রটা কি হচ্ছে আমরা আঁকাই ফেলি তাহলে এটা হচ্ছে পঞ্চাশ কিলোওয়াট একশো কিলোওয়াট ম্যাক্সিমাম হচ্ছে একশো কিলোওয়াট পাওয়ার ফ্যাক্টর হচ্ছে জিরো ইম্প্রুভ করে করছি কত জিরো পয়েন্ট এইট তার মানে থ্রিটা ওয়ান সমান জিরো কস ইনভার্স জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সমান ফোর্টি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ডিগ্রি আর এটা থিয়েটার টু সমান কস ইনভার্স জিরো পয়েন্ট এইট থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সেভেন ডিগ্রি তাহলে এখানে আমরা ইম্প্রুভ করছি সেভেন ফাইভ থেকে থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সেভেন ডিগ্রি বার্ষিক সাশ্রয় কত হবে মানে এই যে কেভি এ কেভি এ ওয়ান আর এটা হচ্ছে কে ভি এ টু বার্ষিক সাশ্রয়ের জন্য আমার কে ভি এ ওয়ান লাগবে কে ভি এ টু যে এখান থেকে আমরা কতটা কে ভি এ সাশ্রয় করতে পারতেছি এবং প্রতি কে ভি এতে কয় টাকা সাশ্রয় করতেছি একশো টাকা তাহলে এই যত কে ভি এ সাশ্রয় করতেছি সেখান থেকে কত পাচ্ছে পাচ্ছি তাহলে আমার কে ভি এ ওয়ান জানা লাগবে কে ভি এ ওয়ান তো এটা যদি এ বি সি ডি হয় 
তাহলে ত্রিভুজ এ বি ডি থেকে আমরা কি পাই যে ভূমি ভূমি ভাগ অতিভুজ কে ভি এ ওয়ান সমান কস ঠেটা ওয়ান তাহলে তাহলে কে ভি এ ওয়ান সমান কত হবে একশো ভাগ কস ঠিটা ওয়ান আর কস ঠিটা ওয়ানের মান জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ অতএব কে ভি এ ওয়ান সমান একশো ভাগ জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ একশো তেত্রিশ পয়েন্ট থ্রি থ্রি কে ভি এ ঠিক একই রকমভাবে আমরা এ বি সি যদি চিন্তা করি ত্রিভুজ যদি চিন্তা করি ত্রিভুজ এ বি সি তাহলে কি হবে ভূমি ভাগ অতিভুজ কে ভি এ টু সমান এই যে কস থিটা টু কস থিটা টু হচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট এইট তাহলে কে ভি এ টু সমান কত একশো ভাগ জিরো পয়েন্ট এইট সমান একশো পঁচিশ কে ভি এ তাহলে আমরা দেখতে এখানে এটা পাচ্ছি কত একশো তেত্রিশ পয়েন্ট থ্রি থ্রি কে ভি এ আর এটা পাচ্ছি একশো পঁচিশ পঁচিশ কে ভি এ তাহলে আমরা কে ভি এ সাশ্রয় করতেছি কতটুকু দুই নম্বর বার্ষিক সাশ্রয় কতটুকু করলাম বার্ষিক সমান কে ভি এ ওয়ান মাইনাস কে ভি এ টু আর হচ্ছে এক কে ভিতে কয় টাকা সাশ্রয় করতেছি একশো এত টাকা সমান একশো গুণ কে ভি এ ওয়ান মাইনাস কে ভি এ টু কত কে ভি এ ওয়ান হচ্ছে একশো তেত্রিশ পয়েন্ট থ্রি থ্রি মাইনাস একশো পঁচিশ টাকা সমান একশো গুণ এইট পয়েন্ট থ্রি থ্রি টাকা সমান আটশো তেত্রিশ টাকা তাহলে বার্ষিক বার্ষিক সাশ্রয় কত আটশো তেত্রিশ টাকা এখন এটা যদি বলতো যে আবার এই যে ইকুইপমেন্টটার খরচ কত তো ইকুইপমেন্টের খরচটা আবার আমরা বের করে নিতাম যে ইকুইপমেন্টের জন্য ষাট টাকা পার কে ভি আর এখানে কতটা কে ভি আর আসতে আসতে সেই কে ভি আর বের করে নিয়ে এই এক ষাটটা গুণ করলে আমরা পাইতাম ইকুইপমেন্টের খরচ তারপর যদি আমাদের বলতো যে নেট বার্ষিক সাশ্রয় কত নেট বললে তখন এই যে এখান থেকে যে আমরা কে ভিএতে লাভ করছি সে লাভ থেকে আবার এই হচ্ছে এখানে ইকুইপমেন্টের যে খরচ সেটা বাদ দিতাম তাহলে এই কে ভি এরটা কে ভি এরটার লাভ থেকে এই কে ভি আরের যে খরচ সেটা বাদ দিলে আমরা পাইতাম নেট সাশ্রয় তো আশা করি বুঝতে পারছো যে পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভমেন্ট স্পেশালি যে মোস্ট ইকোনমিক পাওয়ার ফ্যাক্টরের রিলেটেড যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলোর সমাধান কীভাবে করতে হবে তো এখানে বুঝতে যদি কোথাও সমস্যা হয়ে থাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো বুঝিয়ে দেওয়ার এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ পরবর্তী ক্লাস